Dubai'de Ramazan ayını yaşamanın pek çok yolu var. Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum Kültür Merkezi'ne gelen ziyaretçiler bu aile ilgili yerel gelenekleri keşfediyor. Bu kurum açık kapılar ve açık fikirler sloganıyla 1998'den beri tarihi El Fahidi evindeki kültürel engelleri yıkıyor. Bugün daha fazlasını öğrenmek için kültürel faaliyetleri sorumlusu Mira El Falasi ile buluşuyorum. Mira, bizi bugün burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bize bu kurumda neler yapıldığından bahseder misiniz? Kültürel yemek programları, tarih eser turları ve Greek Side programı dahil olmak üzere birçok farklı programımız var. Ziyaretçiler ayrıca tüm bu programlar esnasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarıyla sohbet edebiliyor. Birçok kişinin yerel halka farklı konularda çeşitli sorular olduğunu biliyoruz. Biz de herkesin rahatça soru sorup bir şeyler öğrenebileceği çok açık sohbet ortamları kurmaya özen gösteriyoruz. Peki Ramazan ayına özel neler yapıyorsunuz? İftar programları düzenliyoruz. İftar sofralarımızla Müslüman olmayan dostlarımız ve misafirlerimize Müslümanların oruçlarını nasıl açtıklarını gösteriyoruz. Daha sonra da cami ziyaretleri düzenliyoruz. Duvarda birçok saat var. Bunlar bize neyi gösteriyor? Biz ay takvimini takip ediyoruz. Bu yüzden orucumuzu açtığımız saatler her gün değişiyor. Bu saatler bize güneşin hareketine göre namaz ve iftar vakitlerini tarif ediyor. Saate göre iftar vakti neredeyse oldu. Evet. İftar güneş batımında Müslümanların oruçlarını açtıkları akşam yemeğidir. Cumeyra'nın kalbindeki Samet El Iraki, Müslüman ailelerin özellikle iftar yemeği için geldiği oldukça popüler bir restoran. Müslüman olmayanların da çok sevdiği bir mekan. Restoranın sahiplerinden Moy El Hac, geleneksel bir Dubai iftar yemeği için bizi davet etti. Mo, bu çok etkileyici bir iftar ziyafeti. İftar sofralarında her zaman çeşitli hurmalar görüyorum. Hurma ile başlamak neden bu kadar önemli? Hurma, bir günlük orucun ardından vücudunuza gerekli enerjiyi sağlayacak çok faydalı bir besin kaynağıdır. Bu yüzden özellikle iftar sofralarında en çok aranan yiyeceklerden biridir. Görüyorum ki buradaki yemek de iftar sofrasının merkezinde yer alıyor. Bize bundan bahseder misiniz? Bu yemeğin adı uzi. Farklı pirinç çeşitleriyle servis edilen bir kuzu eti. Mesela burada üç farklı pirinç türümüz var. Kırmızı pirinç, beyaz basmati pirinç ve kahverengi pirinç. Bu yemeğin özelliği ise çok doyurucu olması. Bu yüzden Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. Şimdi de meşhur künefe tatlısı. Aynen meşhur künefe. Künefe tatlısı nedir? Aslında bu bir hamurlu tatlıdır. Yani un, su ve şerbet ile yapılır. Ve aslında en önemlisi kullandığınız peynirdir. Peki Ramazan ayı ile ilgili en çok sevdiğiniz şey nedir? Hepimizin çok yoğun olduğu bu dönemde sevdiğiniz insanlarla, aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek, onlarla bir ay boyunca oruç tutmak ve iftar sofralarında buluşmak çok özel bir şey. Aslında Ramazan ayı herkesi yakınlaştırır. Dubai her zevke hitap ediyor. Burada uçmayı sevenler de bulutların arasında orucunu açabilir. Gökyüzünde iftar ile yeni heyecan meraklıları gökyüzünde özel jetle iftar yemeklerine katılabiliyor. Daha fazlasını öğrenmek için ilk uçuşa davet edildim. JetX'in ev sahipliği yaptığı bu deneyim daha önce özel jetle hiç uçmamış olanları veya uçmayı özleyenleri hedefliyor. JetX'ten Oleg Kafarov bize daha fazlasını anlattı. Gökyüzünde iftar dünyada bu deneyimi yaşatan ilk ve tek program. En fazla 6 yolcu özel jetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni 7 emirlikler üzerinden uçuyor. Gün batımına denk gelen bu özel uçuş yolcuların harika bir deneyim yaşamalarına imkan sağlıyor. Bu saatlerde gün batımı ile manzara olağanüstü oluyor ve harika bir mutfağımız var. Uçakta şefimiz özenle hazırladığı iftar sofrası ile yolculara oruçlarını açtırıyor. Seyahat etmeyi özleyenler için keyifli bir deneyim. Hayal edebileceğiniz en lüks iftar ve bugün inanılmaz insanlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu yıl Ramazan'da Dubai'ye gelmeniz için birçok nedeniniz var. Burada hem keyifli hem de manevi deneyimler yaşayabilirsiniz.